Hi! Welcome back! At sigurado nagawa mo na ang 4 Easy Steps tutorial natin kung paano ka magiging isang YouTube Vlogger. At kung hindi mo pa napapanood ang video na yun, ay ilalagay ko sa aking end screen pagkatapos ng video at description sa baba. What's up sa inyo lahat mga kaplato? Ito muli si Kuedes. At sa video na ito ay magbibigay ako ng mga ilang tips and tricks kung paano makuha ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Bago natin umpisahan ang video na ito, ay make sure na nakasubscribe ka na at ihit mo na din ang like and bell notification para updated ka sa ating mga susunod na mga videos. Simula na natin! Dito sa video, I hope na tapusin mo para malaman mo ang mga bagay-bagay na ituturo ko sa inyo. Way back 2018, nang magsimula ako mag-vlog sa YouTube dahil dati naman ako nasa Facebook. Sa pagkuha ng 1,000 subscribers ay may mga iba't ibang klase akong ituturo dahil para sa iba ay napakahirap makuha nga ito. Sino bang mga tao magkaka-interes sa itsura natin? Hindi naman tayo mga sikat na artista, di ba? Umpisahan natin sa pagkuha ng subscribers sa ating mga kakilala, mga pamilya, lalo na sa Facebook. Siguro naman, meron kang 4,000 na mga kaibigan ay baka di mo pa makuhang mga subscribers iyan. Gawin mo lang ay isa-isahin silang tanungin kung pwede ka ba nilang tulungan sa simpleng paraan. Kapag sumagot sila ng Oo, ay saka mo ibigay ang link ng video mong tuwa at least 3 minutes lang. Kako ay manood sa video na ito at mag-like and comment, subscribe ka mo at huwag kalimutang pasalamatan ng kaibigan mong umayon sa iyong pakiusap. Maniwala ka kaibigan, napaka-epektibo ng teknik na yan. Pangalawa, so para maakuha ka ng iba pang mga subscribers, ituturo ko muna ang dalawang klase na ito, ang A at ang B. Para lubos ninyo maunawaan. Kaya naman huwag kang bibitaw. Kung alam mo na ang dalawang ito ay mas magandang panuorin mo na din. Ito yung madalas ginagawa ng mga small YouTubers na tinatawag. Ang sub to sub method and VLCS method. Ang trick na ito ay luma na kung babalik tayo noong 2017. Pero napaka epektibo nito kung alam mong gamitin. May tamang procedure din ito na nangangailangan na malaman ng marami dahil kapag nagkamali ka ay mauuwi sa spam. <clears throat> spam, hindi yung pagkain ha, yung subscribers ang mai-spam. Mapapanood mo itong halimbawa sa isa kong video na may pinamagatang Bakit Nababawasan ang mga subscribers. At kapag ang subscribe mo ay na-spam, mababawasan din yung subscriber yung nakipag-sub to sub sa iyo. Kaya naman, maraming nag-aaway sa Facebook at Messenger na mga nakikipag-sub to sub kung bakit daw sila inansub ng kanilang katransaksyon. Minsan, sa pagnanais nilang makaganti sa kanilang mga unsubscribers ay gumagamit pa sila ng Biduli website na nagihikayat kuno na gamitin ang Biduli na ito para malaman kung sino ang mga nag-unsubscribe sa kanila. Payo ko kaibigan ay huwag na huwag mong gagamitin ang Biduli na ito dahil experience na mga hindi nakaligtas kay Biduli ay hindi na nila mabuksan pa ang kanilang mga YouTube account. Balik tayo sa letter A, ang sub to sub method. Actually, ang method na ito hindi ko talaga suggestion na gamitin ninyo. Kaya tatalon tayo sa letter B, ang VLCS method. Ano ang meaning nito? Ang VLCS method ay mas effective kaysa sub to sub. Ito ang tinatawag na view first, like, comment, related to video, and bago mag-subscribe. Sa mga group sa Facebook, ang transaksyon na ito ay ginagamit nila to gain subscribers paunti-unti. Paano ang prosedyo nito? Una, magsesend sila ng link ng video at pipindutin mo. Then, after mo ma-receive ang link ng video nila, ay magsesend ka muna ng unang screenshot na hindi ka pa nakasubscribe para makita nila na panonoori mo na ang video nila. Then, kapag natapos mo na panoorin ng video at nagawa mo na ang lahat ng like, comment, subscribe, and bell notification, ay magsisend ka naman ng second screenshot. Sa makatweed, magsisend ka sa kanila 
ng before and after ng screenshot. Napaka-epektibo ng trick na ito. Kung walang pandarayang, magaganap. Tanong ng iba, pwede ba yung main to main account? Ang sagot dyan ay pwede naman, basta tama ang procedure mo sa ginawa mong method. But I suggest na gumamit ka ng second account na halos duplicate ng yung main channel para makita niya na nakasubscribe ka nga sa kanya. Ngunit ang trick na ito hindi pang matagalan, kaya naman maganda lang ito gawin kung gusto mo ay makipag DLCS sa humigit kumulang isang libo na katao na makakasalamuha mong nagsisimula pa lamang din sa YouTube or else gamitin mo ang friend list mo sa FB para makakuha ka ng 1,000 subscribers ng mabilisan. Ang tip ko naman, kung gagamitin mo ang method na ito, ay make sure na naka-bell notification ka para sure na sure na hindi ka mai-spam. At syempre, panoorin mo din yung iba niyang mga videos. At huwag ka makikipag-away kung sakaling nababawasan ka ng subscribers dahil alalahanin mo, maaari rin silang mabawasan din at ma-spam kung mali ang paggamit nila ng procedure na ito o paggamit ng method na ito. So let's proceed sa next trick and gain subscribers. Ito yung tinatawag na pinagbabawal na teknik. Handa ka na ba? Ngayon kung handa ka na, ay tuturo ko na sa iyo ang pinagbabawal na teknik. Kung maakita ka ng mga nagte-trending na videos o mga topic na pinag-uusapan, ito yung teknik na iyon. Aplikable lang naman ito sa mga bago lang din sa YouTube. Uulitin ko, bago sa YouTube. Yung mga matatagal na at ngayon lang tumutok mag-YouTube ay kasama din naman sila. Sa teknik na ito ay madali lang naman makakahit ka ng subscribers at the same time yung watch hours. Ano nga ba ang risk sa paggamit ng teknik na ito at bakit nga ba tinatawag itong pinagbabawal na teknik? Ito yung tinatawag na copyright claim and strikes. Ang worst dito ay terminated. So nakakatakot talaga din gumamit ng teknik na ito. At kung takot ka gumamit ng teknik na ito ay masasabi kong huwag mo nang subukan. Pero kung ikaw ay risk taker ay pwede mo naman ding gawin. Sa teknik na ito kaya mong makahit ng 2,000 subscribers ng mahigit at 7,000 mahigit pang watch hours sa humigit kumulang na isang linggo. Minsan, isang araw lang ito nakukuha na agad. Tandaan, milyong Pilipino ang posibleng nanonood sa YouTube kaya huwag kang mag-alala na hindi mo ito magawa. Ngunit ang payo ko kung gagawin mo ang teknik na ito ay make sure na kahide ang iyong subscribers count para naman hindi nila mapansin na wala kang subscribers. Ang paggamit ng mga trending videos ang madalas masarap gamitin. Minsan sila'y mga nagre-reaction videos pa nga. Ngunit tandaan mo na limitado lang ang pwede mong gawin dito dahil pagtagal baka wala pang 3 months ay ma-terminate na agad ang iyong YouTube channel. Yung iba na hindi naniniwala sa akin, ayun may strike na nga sila at the same time demonetize na sila dahil sa pagmamadali nila kumita sa YouTube which is very wrong. Tanong, meron bang nata-terminate kahit hindi ka na copyright strike and community strike? Ang sagot dyan ay yes. Katunayan, nakasalamuha ko na sila at nagtataka sila bakit ganun ang nangyari sa kanila. Dahil yan sa walang habas na pagre-re-upload ng mga trending videos at kapag nag-upload sila ng mga trending videos at may nag-claim, madalas halos magkakamukha na lang sila ng mga video kahit inedit pa yan ng bahagya. Proceed tayo sa last tip and trick natin. Ito yung main content mo kung saan ay maaari kang maging successful. Hahanapin mo lang ang iyong niche na kung saan ka mas nababagay. Yung pag-upload mo pa lang ay may viewers ka na. For example, ito yung pinakapatok na content, ang food tutorials vlogs na kung saan talagang di nawawala ang mga viewers pagdating dito. Ang sikreto ay gagandahan mo lang talaga ang paggawa ng video nito yung hindi maboboring sila at makakakuha sila ng mga magagandang idea habang pinapanood nila ang video mo. For example, katulad na lang ni Panlasang Pinoy na talagang maraming nakaabang din sa kanyang mga food vlogs. Isa pang niche ay ang unboxing 
kung mahilig ka sa mga unboxing at mga more informative vlogs. Kapag ginamit mo ang teknik na ito, ay sigurado ang pagiging successful ng iyong YouTube channel. Medyo may katagalan nga lang versus sa mga nauna nating mga napag-usapan. Ngayon, tatanungin kita, saan mo mas prefer? Sa madali ngunit delikado o sa medyo matagal pero magiging successful ka? Ang sagot ay nasa iyong pag-upload mo na kung anong mapipili mong content para makuha ang requirements sa YouTube. Muli, ang mga nabanggit ko sa video na ito ay pawang karanasan ko sa matagal ko ng pag-YouTube. Tandaan, ang mga method na ito ay ginawa ng mga naunang YouTubers para magkaroon ng kahit kaunting extra income kahit sa maliit na kaparaanan. So guys, napakadali lang ng mga steps na ito and I hope na makatulong sa inyo. At laging tatandaan, anumang pagkain ang ihain ay huwag basta-basta kakainin. Siguraduhin tama at totoo ang bawat impormasyon na ating matatanggap. Muli ay nag upload ako ng mga tatlong beses sa isang linggo ng mga video. At kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, ay huwag kalimutang i-hit ang like, comment, share, and subscribe. And i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na mga videos. Ito muli si Kuedes and see for more videos right here.